감사합니다. Thank you. 아침부터 많이 수고하신 우리 찬양대 예, 하나님께 큰 영광 돌리기를 바랍니다. And 오늘 보니까 실력이 많이 좋아진 것 같아요. Today, like 예, 우리가 간혹 가다가 이럴 때가 있습니다. 너무 분통이 터진다. 그럴 때가 있죠. Like 너무 억울하다. Or you feel very upset. 자, 이런 게 계속되면 우리에게는 굉장히 큰 문제가 오죠. If that continues in your life, that becomes a very big problem. 어, 병이 찾아오기도 하고 그렇습니다. Sometimes you actually can get a disease. 예, 본래 전도할 줄 모르는 사람들이 전도 방해하는 것은 잘해요. Now, usually people who are not very good at evangelism, they're very good at blocking evangelism. 저 유대인들이 안디옥과 이고니오 있는 사람을 끌고 와가지고 바울을 박해라는 거예요. You can see that the Jews took people from Antioch and Iconium so that they can persecute Paul. 그 바울을 돌로 때려 죽였어요. And they actually stoned him to death. 이런 일이 오늘 본문에 벌어졌습니다. That's what we read in the passage. 자, 우리 성도님들도 이럴 때가 있습니다. And there are times when we have these problems. 나는 너무 억울하고 너무 원통하다 그럴 때 있죠. There are times when you're so resentful, you feel very upset over something. 또 본의 아니게 큰 어려움을 당할 수도 있습니다. And sometimes you can face such a great problem that you cannot control. 뭐 심지어 죽음을 만날 수도 있습니다. Perhaps you're facing even death. 자 이럴 때 어떻게 해야 되느냐? In those times, what should you do? 특히 이 밖에 우리가 경제적으로도 막 어려움이 올때 있습니다. Especially we may face financial hardship. 또 그런까지 이해되는데. 너무 억울하고 분하고 이럴 수가 있냐 이럴 때가 있죠 사람 살다 보면은. 지금 바울이 이런 일을 당한 겁니다. 아무 잘못 없이 복음 전하고 있는데 유대인들이 저 멀리 있는 사람까지 데리고 와서 바울을 박해라는 겁니다. Now Paul didn't do anything wrong. All he's doing is preaching the gospel. But the Jews took people from far away so that they could persecute him. 자 이럴 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? During these kinds of times, what should we do? 이게 중요합니다. This is very important. 여러분이 살아가다 보면 막 너무 분통 터지고 너무 말도 안 되는 일이 이럴 때가 있잖아요. And there are times in your lives where things that are just impossible, things that shouldn't happen, happen for you. 이럴 때에 자칫 잘못하면 굉장히 영적 문제 와요. And if you're not careful, those things can cause spiritual problems. 여러분 사람이 너무 심하게 놀래면 죽기도 한다니까. 왜 사람이 너무 기분이 좋으면 아픈 것도 없어져 버리잖아요. 그보다 더 무서운 게 내가 분통을 참지 못하고 있으면 그 굉장히 병이 되죠. 그게 더 문제가 되는 것은 사단의 통로가 될수 있어요. 에베소 4장 27절에 보면 분낼 때 사단의 틈을 탄다고 되어 있잖아요. In Ephesians chapter 4:27, it says, "When you are angry, that's when Satan has a foothold." 어, 요한일 사장 18절 19절에 우리가 막 두려운 감 너무를 살때 그럴 때이 흑암이 들어닥친 걸로 설명돼 있습니다. Also, the Bible says in 1 John that when you're very upset and angry, that's when the devil can have a channel. 자, 이럴 때 어떻게 해야 되겠습니까? During those times, what should you do? 어떤 분이 이 직장에서 일을 했습니다. There's this person who had a job. <웃음> 막 성공하려고 몸부림 쳤습니다. He worked hard to succeed. 다른 사람 이기려고 막 몸부림 쳤습니다. And he worked hard competing with others. 그래야 되니까. Because you have to do it that way. 근데 어느 날 회사가 망해버렸어요. But one day that whole company failed. 근데 이분이 깨닫게 된 거예요. And then he realized. 아, 회사는 우리 때문에 망했다. Well, the the company was destroyed because of us. 제대로 깨달은 거죠. He realized correctly. 우리가 일을 잘했더라면은 이런 일이 없었을 텐데. 이런 우리가 하고 망하기는 회사가 망했구나. The employee thought, well, because we're not working as much as we can, that's why the company ended up going under. 사장님이 어렵겠구나. Oh, the business owner must be having a hard time. 우리는 취직하면 되는데 이 모든 책임을 사장님 질러하는 게 얼마나 어렵겠냐. We can just get another job, but the actual business owner, how difficult he must, how much difficulty he must be having. 뭔 말입니까? What does this mean? 본질적인 것을 깨달았어요. 그러면 삽니다. 여러분이 많은 다툼을 하는 사람들 보면요. 본질적인 것은 놓치고 사이드 걸 자꾸 얘기합니다. So much, essence, core, 나는 이게 방송에 보면 어, 정치인들 나오셔 가지고 뭐 얘기하는 것들 보면요. 다 많은 게 많고 똑똑한 분들이요. Sometimes I watch politicians have their debates on television, and I think, well, they're very smart and intelligent. 예, 문제는 
본질적인 걸 놔두고 사이드 걸 자꾸 얘기하는 겁니다. The problem is that they're not talking about the real problems, the real issues, but they're arguing over the side issues. 그러면 나라는 자꾸 어려워져요. Then our nation will face continual hardship. 그 이분이 깨달은 거예요. But this one person realized. 우리가 일을 잘못해 가지고 회사가 망했다. We the workers, we're not doing we did something wrong, so that's why the company failed. 이제 이런 인생을 살지 않겠다. I don't want to live this way, he thought. 잘 깨달았죠. 그러면 역사를 놔요. 그래서 일할 데가 없잖아요. So 어디 모여 줄서 있으면 하루 일일 그러 일로 와 일로 와 들어가는 데 있잖아. 거기 갔어요. So 지금도 그런 회사 있어요. 한국도 있고 미국도 있고 가면 기다리고 대기하고 있으면 누가 필요한 사람을 데리고 가는 그런 so 일. 자, 일태에 갔단 말이에요. 그래서 하루에 얼마 어디 이렇게 하게 됩니다. 거기 가서 정말로 최선을 다했어요. 회개하는 마음으로. 그랬더니 주인이 감동을 입은 거예요. 나는 일일 근무하는 사람, 일일 일 잘하는 사람 처음 봤다면서요. 약속한 거 말고 더 주는 거예요. So the business owner said, "I've never seen anyone work so hard as you are. So I'm going to give you more than I promised." 그러니까 이제는 그 통해서 부르면 또 커미션 있으니까 그 다음에는요 막바로 불러 전화해가지고. And so if he had to call this one employee, this one man through the temp agency, then you would have to pay commission. So he would call him directly. 이래가지고 이제 조그마한 자본을 모은 겁니다. Then he started to collect some money for himself. 그래가지고는 장사를 시작했어요. He started his own business. 이제 정말로 잘해야 되겠다. And he thought I really need to do my best. 그래 미친이 제일 자기 드는 걸로 시작을 했어. So he started with what didn't take as much money. 그래로 방송에 바뀌었습니다만 그래 가지고 호떡 장사를 시작한 거예요. And this is the man that started his Korean hotcake business. 제일 좋은 제품을 쓰는 내용을 썼어요. So then he wrote all the ingredients that went inside of the hotcake. 옷도 제일 좋은 걸 입었어요. And he would wear the nicest uniform. 이게 명찰 달고 해. And he even had a little name tag. 예, 호떡은 희망 호떡이요. And so the name is called the the hot, hot hope hotcakes. 그리고 달았는데 명찰 탁 달았어. And he would put a little thing under his name. 예, 사장은 자기 부인식이고 자기는 부사장하고. So he had his wife be the president. He was the vice president. 그래 호떡 그걸 구웠단 말이야. And so he would make these hotcakes. 음, 카드도 됩니다. 다. And he says, I'll even take credit card. 근데 그 사람 말이 열 것도 뭐 카드가 뭐 오백 원이 하나 안 끊어진다면서요. As you know, the credit cards they don't really charge for anything less than a thousand, less than a dollar. 그러면 이제 그 사람에게 천 원을 끊게 만들고 오백 원을 주는 거야. And so what he did was he would have he would charge the dollar and give the change back in coins. 더 웃기는 거는 한 개라도 어디든지 배달됩니다. And the more funny thing is that he would say, "I'll deliver anywhere, even if you want to order one hot cake." 이걸 딱 붙이는 거예요. 호떡 구운 거예요. And so that's what the sign said, and he would make his case. 서울 왔다가 저 대전 간 사람이 장난한다고요. 대전에서 진짜 전화를 걸었어요. So this one person who lived in Daejeon was very far from Seoul. He wanted to play a prank, and so he called. 아, 여 대전인데 호떡 배달 되냐고. Hey, I'm in Daejeon. Are you going to deliver to me as well? 이분이 호떡을 두 개를 싣고 대전까지 갔어요. But he took two hot cakes and he went all the way to Daejeon. 그러니까 이그 사람이 충격 먹은 거예요. And the man who received the cakes was so shocked. 아, 장난치려고 했는데 이리로 오면 어떡하면 호떡 두 개를 들고. I was just playing a prank on you. How could you come all the way over here to deliver these two cakes? 나는 약속을 지키는 지켜 지켜야 됩니다. And the man said, I must keep my promise. 나는 호떡 장사가 아닙니다. I'm not just a hot cake manager. 내 인생을 사는 가운데 내 인생을 사는데 호떡을 할 뿐입니다. I live my life this way, and I'm simply having this business. 그러니까요, 성공했어요. And that's how he had success. 얼마만큼 성공했나고 하니까 각 대학에서와 생활 강의할 때 교수로 불렀어요. Do you know how much success he had? Later on, he was going into universities, giving different lectures on how to live your life. 그 나는 그가 사람 강의를 들으면서 아 그래 참 호떡을 팔아도 성공할 수 있다. I heard his lecture a little bit, and I thought, even if you sell hotcakes, you can have success. 본질만 알면. As long as you know what the essence is. 그렇죠. 우리가 많은 사람들 뭐이 얘기 들어보면요, 여러분 들려주는 얘기 뭐 보고 하나 들어보면 전부 본질은 놔두고 사이드 끌 얘기예요. All the words that you hear from so many different people, most of them have left alone the essence, have taken that out, and only talking about the side issues. 여러분 직장 가거든 그래 하지 마세요. If you go to your workplace, please don't do that. 직장 가서는요 본질적인 걸 빼버리고 사람 얘기 사이드 얘기를 자꾸 하면 상사가 굉장히 싫어합니다. Now, if you go to your workplace and you take out the most important issues and you only talk about the side issues about what people said and this and that, people will not like you. 언젠가는 
쫓겨납니다. And one day you will get fired. 예, 보통 큰 위에 운영을 하는 상사들 정도 되면 요 머리가 있거든요. 이런 사람들은 보는 눈이 있습니다. The people on the higher levels of your job, of your company, they have eyes to see people. 예, 여러분 부부 싸움을 해도요. 자꾸 본질적인 걸 나누고 사이드 그 얘기하면요. 그때 얻어맞는 겁니다. Problem, 그리고 둘러씌우지요. 때린다고. The, the 예, 그래 둘러씌우면 말은 맞습니다. 그러니까요. 인생상이 똑같아요. 이 복음이 아주 중요한 우리 있어요. 바울은 복음 전하다가 돌에 맞아 지금 죽은 장면입니다. 여기에 중요한 본질 세 가지를 바울은 알고 있어요. 첫째는 뭐냐? 인생은 한번 죽는 것이다. 그런데 내가 이 복음 전하다가 죽는 것은 하나님의 계획이다. Then for me to die while preaching the gospel, that's God's plan. 그걸 깨달은 거예요. He realized this. 처음부터 늘그말 여러 번 했습니다. 살든지 죽든지 또 그리 여러 번 내가 뭐 달리를 갈길 다 가고 죽을 얘기 그 얘기입니다. Many times he have even confessed that that to live or to die is to preach the gospel. My life is for that purpose. 복음 전하다가 돌에 맞아 죽은 첫 번째 사람이 아벨입니다. And the first person that was stoned to death or killed by a rock was Abel. 여러분 성경 읽어 보면 아벨의 피는 순교의 피는 지금도 흐르고 있다고 돼 있어요. And you can see that in the Bible, the blood spilt of a martyr continues today. 구약 시대 때 이스라엘을 멸망받지 않기 위하여 순교하면서 복음 전한 구약의 선지자가 있습니다. There were prophets in the Old Testament, Testament that preached this gospel so that Israel would not face destruction, and they spilled their blood. 지금도 최고의 응답이 성취되고 있습니다. 그 사람 말이. But through those words, the greatest answers are being fulfilled even today. 누굽니까? Who was that person? 이사야입니다. Isaiah. 므나사에게 순교 당했잖아요. And he was martyred by Manasseh, the king. 근데 그게 지금 제일 중요한 단어 전 찾았거든. 6장 13절 렘넌트라는 단어를 찾았어요. But in he discovered the meaning of the remnant as Isaiah 6:13 says. 여러분 복음 전하고 그 자리에서 돌 맞아 죽은 스데반 아시죠? You know Stephen who was also preaching the gospel and stoned to death. 그런데 놀랍게도 사도행전 11장 19절은 안디옥 교회가 생기는데 스데반의 한란을 인하여. And if you see in Acts chapter 11 verse 19 that the Antioch church was conceived but it was because of the tribulation because of Stephen. 예, 하나님의 어마어마한 계획이 있는 거. 여러분 그 어려움 당했다. 하나님의 어마어마한 계획이 있는 거예요. God had a tremendous plan behind that. So when you face problems, God has a plan behind that. 그 본질적인 걸 제대로 깨달아요. So you have to realize the essence carefully. 어떻게 우리 집에 이런 죽음이, 어떻게 이런 사고가, 이런 일이 있을 수 있냐? 하나님은 어마어마한 계획을 가지고 계셔. Perhaps you ask How can this kind of accident or death or tragedy happen in our family? Well, God has a tremendous plan. 여러분 안디옥 교회 이름 여러분 예사로 듣고 해서 예사로 쓰기도 하는데요. 그거는 그냥이 아닙니다. 지구상의 영원 시간 속에 처음으로 선교를 시작한 교회입니다. Now when we say Antioch Church, you don't really see it as serious because you hear it so many times. But you can see that in all the history of the world, it was the very first place of mission. 그것도 스데반의 환란을 인하여. And it was after the persecution of Stephen. 굉장히 중요한 거죠. It is so very significant. 예, 하나님의 절대적 계획 이 있는 것을 발견한 거예요. 그냥. And so they discovered God's absolute plan. 여러분 인생은 한번 죽는 겁니다. You only have, you only die once. 어떻게 살다 죽느냐가 중요합니다. So it's very important how you live and 여러분 die. 지금 앉은 자리는 한번 있는 기회입니다. And the place that you're sitting right now, this is your only opportunity. 어떤 마음으로 하느냐가 중요합니다. So what kind of heart you have, that's so important. 공부하는 학생들 한번 기회입니다. For you students who are studying, this is your only chance. 어떤 각오로 공부하느냐가 중요합니다. What kind of resolve you have as you study, that's so important. 여러분 직장 다니는 게한번 기회입니다. Also for you and your job, that's your one opportunity. 그렇잖아요. Don't you think? 왜한 번은 제가요 서울서 택시를 탁 탔는데. 이 운전하는 분이 너무 웃는 얼굴이고 너무 행복해한 얼굴이야. One time I was in a, in a taxi in Seoul and the taxi driver was smiling. He seemed to be very happy. 어, 내 짐을 다 자기가 내려 실어주고. So he took my bags and he put it in the car. 나는 그런 운전 처음 봤다. 자기가 내려서 실어주고. So I've never really seen drivers like that. When he got out of his car, out of his seat to put my bags in the trunk. 알고 봤더니요, 다 그냥 내릴 때딱 한마디 하라. And I realized after I was done and he, I was getting out of the taxi. 내가 요만한 한개탁 주는 거야. He gave me something very small. 전도지요. It was an evangelism track. 중간에 말하는 것도 다 중간에 말하는 것도 예의가 아니에요. 자기는 운전해야 되니까 쫙 하고 참뭐 좋은 얘기하고 감사하다 얘기하고. He didn't really speak much during the ride because he's focusing on the driving, and all he did was say thank you and he said positive things to me. 그러니까 물었다니까 아, 운전하는데 피곤할 건데 그렇게 기쁩니까? 물으니까 기쁘대요. 
And I said to him, "Well, you must be so tired driving in a taxi. Though, are you happy?" And he said, "Yes, I am." 아, 내가 지금 건강하게 운전할 수 있다는 거, 기쁘다는 거예요. I am so thankful and happy that I can drive with good health. 그래서 내가 복음을 전할까 짝인데 전혀 복음 얘기를 안 하는 거예요. So I thought, should I preach the gospel to him or not? But he wouldn't say anything else to me. 그러면서 마지막에 탁 내가 하는 말이 손님을 모시게 된 것도 기쁩니다 이러더라고. And then the last thing he said to me was, "I'm really happy that I can serve you." 그래서 종이를 한개 탁. 주네. And then he gave me a track. 나딱 받아 보니까 전도지라. I looked at it and it was an evangelism track. 그 내가 얼마나 감동되는지 잔도는 안 받았잖아요. I was so moved that I did not take any change from him. 그 사람 그래 돈 벌지 잔도 안 받지 복음 전했지 얼마 좋아요. And so for him he didn't take he didn't uh, I was able to preach the gospel and even give him a tip. 오늘 한 번은 기회입니다. For us it's all one opportunity. 여러분이 당하는 고통이 고통인 줄 알지만요 본질을 잘. 깨달으면 하나님의 큰 계획이 있어요. You might have suffering right now, but that's not just suffering. If you realize the essence, especially, and really focus on that, then God will show you His plan. 어떤 면은 못 깨달으면 큰일 나요. And sometimes it will be worse for you if you don't realize. 우리나라가 지금 세계 선교 대국이 되는데 제일 처음에 들어서 복음 전하는 사람이 토마스 선교사라니까. Right now our nation is doing much missions right now, but the first missionary that came to our country was missionary Thomas. 그 사람이 선교 당했어요. But he was martyred. 근데 우리 한국이 이렇게 세계 선교 대국될 줄 아무도 몰랐어요. But nobody would even guess that our country would be one of the the, the top nations to do missions. 여러분은 모르고 있어 그렇지. 우리나라 지금 많은데 전 세계 우리나라 보면 놀랍니다. Right, our nation is so small and so tiny, but the whole world is shocked and alarmed by our country. 지금 어느 정도인 줄 아십니까? Do you know the extent of it now? 전 세계가 한국말 배우려고 난립니다 지금. Right now, everyone in the world they just want to learn the Korean language. 우리나라 조금 하나라 이게 그렇게 말안 듣는 인간 모아놨는데도 세계 시비로 지금 보다니. So right now, our nation is so very tiny and so little, and yet the whole world is focusing on us. 이게 우리나라 축복하는 이유가 있다고 하셔야 돼요. 여러분 우리, 우리를 보고 옆을 한번 보세요. 우리가 축복 받을 만한 거 없어요. 우리가 올림픽이라도 세계 4위, 5위 가요. So for us, we don't have any reason to be blessed this way. But look, even in the Olympics, we're at the number fourth level. 이게 왜 그런지 압니까? Do you know why? 다른 사람 몰라요. Other people have no idea. 하나님이 한국을 통하여 세계 복음을 하시려고 하는 중요한 계획 가지고 계셔요. God has a very important plan to do world evangelization through Korea. 그것 때문에 토마스 선교사 첫 번째 피를 흘렸다. And for that very reason, missionary Thomas spilled his blood. 무슨 말인 거 모를 겁니다. But see, people didn't know that. 많은 사람들이 저 많은 교단이 전도 관심 없어. 그래서 여러분 전도하는 여러분이 얼마나 소중하다는 거를. 자국 강조한데 못 알아듣는 거죠. And so I emphasize all the time that you are doing evangelism. But people don't understand that. Other denominations they don't even care about that. 여러분 고난 당한 죽음 순교 이거는 그냥 얘기 아닙니다. 일제 시대 때 교회 다 없애려고 할때 순교 당한 사람 누군가 죽이철 목사 아닙니까? Suffering and martyrdom these are not just simple things. In the very beginning when our country was facing a great tragedy or great crisis, Reverend Chugichul was one of our first martyrs at that time. 그때 죽이철 목사 같이 가면 돼요. Now, if he went along with the Korean church to worship the Japanese idols, it would have been fine. 편안하게 좀 살았겠죠. He would have lived a comfortable life. 뭐 노회장도 했겠죠. Perhaps he could even be the moderator. 뭐 총회장도 했겠죠, 독도하니까. Maybe, maybe he could be the leader of the denomination. 그렇잖아요, 교회도 편안했겠죠. He should have been comfortable. 그래 죽겠죠. I'm sure that could have been. 그게 망한 겁니다. But that's the way to destruction. 주기철 목사는 당당히 죽는 줄 알면서. Reverend Chugi Chul, knowing that he would die, said this. 당연히 감옥소에서 순교당했어요. And absolutely, he said, then he was martyred in prison. 구원 못 받은 사람들은 어리석은 사람인 줄로 생각했을 겁니다. And I'm sure he realized that those who don't understand salvation were foolish. 심지어 목사 가운데 어떤 사람이 찾아와서 사모에게 하는 말이 주기 전 무슨 어리석은 목사라고 얘기했습니다. There were other pastors that went over to Reverend Chul's wife and said, "Your husband is foolish." 얼마 안 가서. 한국 교회는 세계 살리는 교회로 바뀌기 시작했어요. 지금 많은 지성인들이 알지만 이 본질적인 것은 모릅니다. 5천 년 동안 나무에게 서라고 돌아고 절하고 있을 때 복음이 들어와서 우리나라 깨운 거요. So for 5,000 years our people were worshiping idols, worshiping trees and rocks, but then the gospel came in. 자 어떤 본질적인 것을 깨달아야 될 것이냐? So what kind of thing of the essence should we realize? 두 번째입니다. So the second. 단순하게 죽는데 목적이 있는 게 아닙니다. So the issue is not just to die. 중요한 이유가 있어요. There is a very important reason. 왜 지구상에는 불행이 계속 들어닥치는가? So why is it unhappiness continues to come upon mankind? 하나님을 떠났기 때문입니다. Because they have separated from God. 그렇죠. 
그래서 막 정치 경제 계속 지구를 싸웁니다. 그럴 수밖에 없어요. No 여러분 가만히 있으면 앞으로 후대들 여러분 자손 후대들은 전부 마약에 다 빠집니다. 전 세계는 허가모로 가고 있어요. Right 하나님을 떠났기 때문입니다. 그런데 이 복음을 말하기 위해서 순교를 당한 거예요. 그 정도가 아닙니다. 인간은 절대 세 가지 문제에서 못 빠져나옵니다. 뭡니까? 운명, 사단, 지옥. 그래서 그리스도를 보내셨어요. 이 설명을 하기 위해서 죽은 겁니다. 그렇잖아요. 이세 가지 문제를 답이 그리스도입니다. 그런데 더 놀라운 사실이 있습니다. 과학자들은 잘 모릅니다. 지금 지구상에 여섯 가지 재앙이 계속 내리고 있습니다. 그래서 시간이 갈수록 우울증 환자가 가득 차는 거요. 공부하면 할수록 조울증 환자가 가득 차는 거요. 아니 잘 살라고 몸부림 쳤는데 공황증 환자는 물거리는 거요 이게. 이게 정신병원만 꽉꽉 차는 거요. 그렇게 잘 살라는 거예요. 왜 그런 줄 아십니까? 여섯 가지 문제가 계속되고 있어요. 창세기 3장. 6장, 11장, 사도행전 13장, 16장, 19장. 교회를 함부로 말하는 사람들이 있는데요. 그, 그 사람들은 뭐 본질을 몰라서 하는 소리예요. 이 영적 문제는 오직 복음만 해결될 수 있기 때문에 그 순교한 거예요. So 이 지금 많은 사람들이 사단의 심부름을 하고 지금 박해하고 이러잖아요. 그 후대들이 나중에 심각해집니다. So so destroy. 이걸 막을 수 있는 운동이 복음 운동이기 때문에 바울은 죽는 줄 알고 그런 겁니다. The gospel movement is the movement to block all of this, and Paul knew that he would die doing that. 더 중요한 건요. 마지막 때 일어날 일입니다. 성경은 마태복음 24장, 25장 마지막 뒤를 예언하고 있습니다. 지금 그대로 일어나고 있습니다. 오늘 일본 땅을 위해서 기도해야 됩니다. 왜냐하면 성경의 마지막 때 되면요 무서운 지진 기근으로 사람을 무너뜨릴 거라 했어요. 그래서 많은 학자들이 지금 공통적으로 얘기하고 있습니다. 일본의 어마어마한 지진이 완전히 땅을 없앨 수 있는 가능성이 있다고 지금 얘기하고 있습니다. 그럼 북한은 기도해야 됩니다. 북한 백두산이가 화산이 곧 터질 거로 많은 학자들이 지금 예상을 하고 있잖아요. 그 화산 폭발 안에 그다 죽어버려요. 그럼 우리는 편하냐? 그 하산 지극이 다 날라와야 돼요. 그런데 성경이 예언하고 있습니다. 마지막 때 처치의 기근, 지진, 하산 이런 기근으로 죽게 될 것이다 라고 얘기했어요. 그리고 디모데우스 3장의 마지막 때는 큰 고통의 때가 계속 온다. 요한 계시록에 보니까요. 영적 혼란 시기 오기 때문에 이 복음 전하는 것만이 살 길이라 그래서 순교한 거예요. 여러분의 조그마한 사역 하나가 많은 것을 이루게 됩니다. The small ministries that you're involved in right now can achieve so many things. 사람은 세 종류 사람이 있다고 안 합니까? They say that there are three types of people. 있어서는 안될 짓만 계속하는 있어서는 안 되는 사람이 이 땅에 있다는 겁니다. There are people that shouldn't really exist in this world. 계속 남 괴롭히고 남 어렵게 만들고 세상 어지럽게 만들고 이런 사람이 이 땅이잖아요. 또한 종류의 사람은 그냥 
먹고 자고 먹고 자고 죽다 이런 사람도 있어요. And then the second time are those who just eat and sleep and eat and sleep or just living their lives. 그러나 꼭 필요한 사람이 있다잖아요. However, there are those that are really needed. 그러니까 이 알고 이 사람들은 순교를 당해요. Knowing that, knowing these things, they all were martyred. 세 번째입니다. So the third point. 더 중요한 본질을 알고 있어요. The most important essence. 스, 바울은 돌에 맞아 죽은데 살아났습니다. Paul. He was stoned to death, but he lived. 상관 없습니다. So it didn't matter. 사람은 죽는 거 아닙니다. People don't die. 스, 서대반이 죽었을 때 사도행전 7장 60절에 보면 서대반은 잔이라 그렇게 돼 있어요. No, if you see it in Acts chapter 7 verse 60 that Stephen didn't die, but he fell asleep. 우리 속에는 영혼이 떠나 나갈 뿐입니다. It's just that the soul, the soul or spirit inside of us. 이게 더 중요한 거요. And that's more important. 예, 우리가 집이 너무 허물거리면 그거 잊지 않고 나오잖아요. When our houses are about to break down, we don't stay there. We leave. 아니 여러분 집이 기둥이 무너질라는데 그거 있습니까? 나오잖아요. Let's say that your pillars and your columns are all falling apart. You're not going to stay there. You leave your home. 우리의 육신의 장막이 무너질 때가 되니까 영원히 나오는 거요. When the tent or the home of our body becomes broken down, the spirit will leave it. 죽지 않고 다른 세계로 가는 겁니다. 이게 또 중요한 거예요. So 그래서 구원받은 자는 하나님의 나라로 마귀 성인 사람은 당연히 지옥으로. 악하기 때문에 가는 게 아니고 마귀를 성인 마귀 자녀니까 당연히 마귀 나라로. 그러니까 하나님의 자녀는 하나님의 나라로. 당연하지 That's right. 그래서 그, 그 길을 주는데 그리스도를 하나님 보내셨다 이 말이에요. 바울이 돌에 맞아 죽어다 살아났습니다. 상관 없습니다. So 만약 바울이 죽었다고 해도 죽은 건 아닙니다. Died, 그때 뭐가 생각났을까요? 여러분 돌에 맞을 때 아프겠습니까? 깨어났을 때 아프겠습니까? So when you are being stoned, what is more painful to be hit by the stone or waking up after getting hit? 맞아 봤어요? Have you ever been hit before? 언제 더 아프겠어요? I'm sure that getting up is what is more hurtful. 잘 알아맞혔습니다. Yes, you're right. 제 친구 하나가요 추르게 부딪치가 다리를 절고 있는데 옛날에 내가 물어봤어요. 추르게 부딪치 때 어떻게 나무르니까 하나도 모르겠더래요. I had a friend who got into an accident and he hurt his leg and I said, did it hurt when you got, was it very painful when that, when you got hurt? 전혀 아프지 않고 자기 몸이 붕 뜨는 거 알았대요. So he got hit by something and he says, I didn't hurt at all but I just saw myself flying over. 그래서 추르게 부딪혔다는 걸 알았대요, 자기가. And then he realized that he was hit by a truck. 하나도 안 아프더래요. He said, it didn't hurt at that moment. 이리 병원에 갔는데 치료하고 깨, 조금 있으니까, 며칠 있으니까 아프기 시작하는데 미치겠더라. And then he said, he went to the hospital, got treated, and came home. In a few days, that's when it started to be hurt. 이 복음 전하고 있을 때이 바울을 요 돌로 때리 쳤는데 돌 하나 맞으면 정신 없거든. 그건 때려 죽여버린 거예요. So when Paul was being stoned, then at that moment when you're being stoned, you get shocked, and of course, and perhaps he was just just receiving it. 그러게 이제 깨어난 거요. 그안 죽고. But then he didn't die. He woke up. 엄청 아프겠죠. I'm sure it was very painful. 그때부터 아픈 겁니다. And that's when it's supposed to be painful. 자 이때. 바울이 뭘 생각했을까요? But what did Paul think to himself? 뭐 틀림없을 겁니다. I'm really sure what he would, I know what he would say. 얼마 전에 서대반 돌로 칠때 같이 친 증인이 바울입니다. You know that when Stephen was being stoned to death, it was Paul that was standing as a witness. 근데 이스라엘 사람이 돌로 칠때 그냥 마구 치는 게 아닙니다. And when the Israelites stone someone to death, they don't just throw rocks. 예, 자기들끼리 공개 재판합니다. 이 사람 돌로 쳐 죽이자 그렇게 얘기합니다. It is their way of judgment. They decide together as a group to stone someone. 그러면 두 사람 이름을 기록을 합니다. And then they record two people's names. 돌로 제일 먼저 쳐야 될 사람 누구 그 사람 이름을 기록한 건 기록이 남게 놓습니다. And so they write down the record, the name of the person who should take the first stone and throw. 그냥 내가 돌로 가지고 이 사람을 쳐야 되겠다 말이야. 그러면 내 이름은 그 기록을 해야 돼요. So if I have to throw the first stone, then my name will be written. 한명더 기록합니다. And then they write another person's name. 돌로 칠때 그냥 치지 않고 겉옷을 벗습니다. So when you throw stones, you don't just throw it. You have to take out your outer coat. 겉옷을 벗어 옆에 사람에게 줍니다. And then you give it to the person next to you. 그러면 겉옷을 받는 사람이 증인입니다. Then the person receiving all the coats, they are the witness. 그 사람 이름 기록합니다. And they would write that person's name. 그런데 서대반을 죽일 때 무시무시하게 일을 가고 돌을 드는 사람이 
자기 이름을 기록하고 자기 옷을 벗었단 말이에요. So then as Stephen was being stoned, those people who were gnashing their teeth and full of anger, I'm sure that person, that first person will write his name down. 이 옷을 누구에게 줬냐? 바울에게 준 거예요. And they took off his their their outer coat and who did they give it to? Paul. 이게 바울이 증인이요. 서대반 죽여야 된다는 증인이요. So Paul was the witness in Stephen's death. 그 중에 이제 한 명이 제일 먼저 돌을 들은 증인이 돌로 치면 나머지 와 치는 겁니다. And after that first person throws a stone, everyone else picks up a rock and throws. 자, 바울이 서대반 죽일 때 증인입니다. So Paul was a witness when Stephen was stoned. 예, 그 돌을 던지던 사람이 이까지 와서 또 바울을 죽인 거예요. Then those people that threw the stones back then are coming to throw it at Paul. 그래서 바울이 깨어났단 말이에요. And then Paul woke up. 많은 생각을 했겠죠. I'm sure he had a lot of thoughts. 예수 그리스도께서 무수한 고난을 당하고 십자가에 죽었습니다. 생각했겠죠. Perhaps he thought about Jesus Christ who suffered so much that great death. 왜 스데반이 죽었는지 알았겠죠. And then he realized why Stephen had to die. 왜 예수님께서 이 땅에서 고난 당해야만 하시는가를 알았다 이 말이에요. And he realized why Jesus had to suffer in this world. 그래서 오늘 20절에 보니까 그 이튿날 일어나서 제자들을 찾아. But if you look at verse 20, it says that he rose up that next day and entered in the city. 이거는 체력이 대단하다, 오기 그런 게 아닙니다. 그 이튿날 제자가 있기 때문에 와 찾아갔어. So it doesn't mean that he had such great health that he did that, but he went up the next day because there were disciples there. 명심하셔야 됩니다. Really keep this in mind. 우리는 죽는 것이 아닙니다. For us, we will not die. 스데반은 죽은 것처럼 보이지만 지금 살아 있습니다. It looks like Stephen died, but even today he's alive. 또 많은 사람은 살아 있는 것처럼 보이지만 죽은 자와 같습니다. 그래서 여러분 살아 있는 순교자가 더 중요해요. 그런데 놀라운 일이 벌어졌어요. 바울에게 돌 맞았잖아요. 그 살아 났는데 이 지역이 어디입니까? 루스드라입니다. 루스드라라는 지역에서 돌 맞았거든요. 저 이고니온과 안디옥의 사람 끌고 와서 루스드라에 있는 바울을 찾아가지고 돌로 죽인다니까요. 이렇게 엄청난 일이 하나 일어났어요. 뭔지 아십니까? 여러분 여기다 어른들 있고 우리 램도 있잖아요. 부모님들이 제 일로 기분 나쁠 때 언제인 줄 아십니까? Do you know when parents are the most upset or feel the worst? 어른들 마음에 그늘이 꽉 쌓일 때가 있습니다. 그때 언제인 줄 아십니까? There are times when for the adults, their hearts, they have so much heartache. Do you know when that is? 자식들이 너무 별볼일 없을 때. When it looks like their children are really not doing anything. 그렇죠. 그때는 말은 못 하지만은 그늘이 다 쌓여요. So you can't really say much about it, but there's this great shadow over the hearts of their parents. 아이고 뭐 어떤 아들은 말이죠. 뭐 사복고시 합격을 했고 뭐 어떤 아들 뭐 판사가 되고 말이지 뭐 교수가 되고 뭐 얘기하는데 자기 아들은 막 그러고 있으면요. 말은 하지 않지만 그늘이 생겨요. You see other people and their sons they're getting into law school, they're becoming judges or doctors and you can't really say about it, say much about it. But you see your own son and there's nothing really going on in his life. You have this great shadow over your heart. 내가 알고 있는 선배 목사님 한 분이요. 내가 만나면 자랑합니다. 열 분도 더 들어서 자기 아들 자랑해. There's this one pastor that I know. I hear it more than a dozen times. Always boasting about his son. 이 목사 우리 아들 알지? 우리 아들은 지금 돈 100억 재산까지 의사야. 그, 뭐 성공해 의사야 알지? 하나님 날 축복하셔서 열 분도 더 들었습니다. 사람이요. 자식 이상하게 되는 것만큼 기분 나쁜 일이었거든. But you see, for you... You're seeing your children not doing well. That's such a painful thing to see. 그 자식이 제대로 되면요 말안 해도 안 먹어도 기분 좋잖아 힘나 봐요. If your children are doing really well, you don't even have to eat to be happy. You're just happy. 게 우리 렘런트들 기억해야 돼. 여러분이 바로 돼 버리면 여러 군데가 살아나요. Remnants, you need to remember this. If you have success, if you're really enjoying, then you revive so many other people. 근데 바울은 아들이 없잖아요. Paul doesn't have a son though. 거기서 시대를 움직일 아들을 하나 얻은 겁니다. 누굽니까? 디모데입니다. 디모데가 루스드라 출신입니다. 여러분, 여러분의 아들 가운데, 여러분의 후대 가운데, 여러분을 가장 존경하는 
제자 가운데 시대 움직인 인물이 나왔다. 그것처럼 기쁜 게 없어요. r o m a 라고 하는 시대를 뒤바꾸는 인재가 나오는데 그 인재가 디모데라. So there was an individual that really changed all of Rome, and who was that? Timothy. 이 디모데가 어디 사람이냐? 루스드라 사람이야. Timothy was a person from where? Lystra. 바울이 복음전 하다가 루스드라 돌마다 죽었다 깨어나서 제자 키운 현장이. So this is the very field where Paul was preaching the gospel. He was stoned, and then he rose up again and went back. 그러니까. 제대로 본질을 깨달은 겁니다. So he really saw the 우리 인생은 한번 죽는 겁니다. 하나님의 계획이 뭐냐? We only have one life to live. And so what is God's 그게 본질이요. 살아야 될 이유가 뭡니까? That is the the for your 정말로 우리가 죽으면 죽은 겁니까? 아닙니다. Die, really no. 여러분이 늙어 없어지면 없어진 겁니까? 아닙니다. Old die, old no. 그 착각입니다. 그러니까 본질을 바로 알면요. 많은 응답들을 받을 수 있습니다. 결론 맺겠습니다. 하나님이 저 악질들 핍박한 조들 죽이지 왜 놔뒀냐? 생각할 필요 있죠. 아니 어떻게 복음전 따라와서 그 돌로 때려 죽이냐 말이요. 저 사람들 어떻게 그냥 놔두느냐 이 말이요. 왜 그렇겠어요? Why do you think so? 하나님 능력이 하나님 저걸 왜 그냥 살려두냐 말이 죽여버리지. God is a God of power. He doesn't have to let them live. He should just let them die. 그 바울 같은 인물이 복음 전할 수 있도록 나쁜 놈 죽이지 왜 놔뒀냐 말이야. God could allow them to be people to turn into people who would preach the gospel. Why did he, why did he leave them alone? 일주일 동안 생각해 봐서. So I actually thought about it for a week. 저는 메시지가 주일 날 되면 오늘 받으면요. 일주일 동안 기도하거든요. 일주일 동안 저 인간들을 왜 살려줬을까 알게. So I usually prepare for a message and I think about the passage and pray for about a week and I kept thinking, why did God allow these evil people to live? 답이 안 나와. I couldn't find the answer. 저렇게 설치고 다니 죽었더니 뭐 하나님 없이 그지 막 의기양양하게 잘난 거지 막 저렇게 하는데 조걸 죽이 버리지 왜 놔두냐 이거. No, these people are rising up and doing all kinds of crazy things. Why didn't God just let them die? 졸고 있는 사람 둘이 있는데 이때는 들어야 돼요. So, there are some people who really need to hear this message. 어제 밤에 다 벌어졌어요. So I found the answer last night. 어제 밤에 나 메시지 전해라 맞다 싶은. As I was preparing the message, I thought that's right. 그래 종이 보면요 따로 써놨다니까. And so I wrote it separately on this piece of paper. 간단한 답을 얻었어. A very simple answer. 저런 인간들을 죽이려고 하면 다 죽여야 된다. If we're going to kill those kinds of people, then we actually have to kill everyone. 그런 답이 나왔어. That's my answer. 그렇잖아요. Isn't that true? 아니 지금 애굽에서 나와가지고 막이 모세가 되는데 저걸 다 죽이 버리면 서이만 가야 돼. Now, do you know that you know Moses? Uh, if Moses came out of Egypt, if God was going to kill all the people who didn't obey him, then they would all die, and only three of them would be. 아니 복음 전할 생각하지 않고 복음 방해하는 목사 대부분도 그것도 다 죽이 버리면 맞아 다 죽여야 되는 거야 그럼. Now there are so many pastors out there who don't care anything about preaching the gospel, but then are we supposed to kill all of them too? 뭐 잘못할 때만 죽으면 여러분 저도 다 죽어 버려야 돼. 잘못할 때만 죽으면 우리는. No, if that is the case, then all of us should also be killed. 아 그렇구나. That's right. 그런데. 간단한 얘기가 아니죠. 하나님은 정확히 천천히 so 결국은 애굽에서 나온 사람들 광야에서 교체했어요. In the end, in the desert, God changed all those people. He exchanged the generations. 천천히. Very slowly. 빨리 다 죽으면 소문 나잖아요. 천천히 다. If you kill them all at once, then that rumor would spread. But very slowly, let them die off. 그리고 한 목이 다 죽이 뿌리면 애굽에서 다 죽이 뿌는 소문 난다니까요. But if he had let them all die at the same time, then that rumor would go back to Egypt. 저 사람들 뭐 하나님 여호와 믿다가 나와서 다 죽었다 그럴 거 아니요. But then the people would say, Oh, there Jehovah God saved them from Egypt and then killed them in the desert. 그러니까 하나님이 천천히 다가. So God very slowly did the work. 유대인들을 하나님은 그냥 두었습니다. And the Lord left the Jews alone. 천천히 자손들까지 2000년 동안 고생했어요. Then slowly for 2000 years he allowed hardship for them. 왜 2000년이냐? Why 2000 years? 1948년에 해방됐다니 개결됐다니까요. 그러니까 약 2000년이요. So it was in 1948 that their nation was set free and that is almost 2000 years. 하나님은 그동안 사람 살리는 복음을 회복하셨어요. But during that time God restored this gospel to save lives. 여러분 오늘 여러분 어떤 문제를 가지고 계십니까? What kind of problem do you have today? 
그리스도 안에서 본질을 바로 해결하는 축복을 누려야 됩니다. 예, 나는 왜 마약을 못 끊습니까? 하는 사람 많아요. 본질적인 걸 해결하면 됩니다. 나는 왜 도박 못 끊습니까? 본질적인 걸 해결하면 됩니다. 그러면 큰 축복의 사람으로 바뀔 수 있습니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 저희들에게 축복하신 것을 감사드립니다. 이 시간에 고난당하고 병든 자들 많은데 우리에게 예배할 수 있도록 부르신 것을 감사드립니다. 오늘 큰 은혜 입는 날이 되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리의 드리는 예물이 믿음의 예물이 되게 하옵소서. 우리에게 있는 가난과 후대를 무너뜨리는 모든 가난을 무너뜨릴 예물이 되게 해 주시옵소서. 하나님 앞에 드리는 11조로 말라기 3장에 있는 축복이 회복되게 해 주시옵소서. 아르티시 지을 만큼 하나님 경제력을 허락해 주옵소서. 이 지역에 우리의 믿음의 발판을 놓을 수 있는 건축할 만큼 하나님이 경제문을 지금 열어주시옵소서. 감사드린 분들 손에 가는 곳마다 감사가 넘쳐나게 하옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 역사하심이 오늘 스데반 이후 바울과 같이 세계 선교한 산숭자들 축복을 받을 모든 하나님의 사람들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.